My search for the one and only unicorn has taken me to Schwäbisch Gmünd, a town in southern Germany. This is the hometown of the unicorn, at least they say so. So let's find out if this is really true. But it's not like you find one on every corner. I was told I would see unicorns everywhere in the streets and on the buildings. They've been the town's heraldic animal since the 13th century. A local resident, Markus Hermann, has agreed to aid me on my quest. It is natürlich so ein bisschen versteckt. Das kommt nicht so frontal wie andere Dinge auf einen zu, sondern man muss noch am Einhorn suchen. But the unicorns are really everywhere. Almost every company that identifies with this town has a unicorn in its logo or even in its name. Wir brauchen ein Einhorneis. To the 60,000 plus residents, the unicorn is a part of daily life. One even seems to have grown up in the park. Gibt es hier echte Einhörner? Und man muss mit dem Herzen danach suchen. Wer mit Vernunft dran geht und mit dem Verstand, der hat es schon mal verloren. Und deshalb sind die Einhörner bei uns so ein bisschen an Stellen, bei denen man auch mit dem Herz nachschauen muss. A shy unicorn would hardly want to hide right in the center of town, so I try my luck out in the country. This looks quite a bit more promising. Maybe this horse will eventually grow a horn, or is it merely invisible? Well, no luck. I've examined every white horse, because, as we know, unicorns are always white. Where are the unicorns? Where? Back in town, I head for the museum. There's an exhibition about the unicorn's recent evolution into kitsch. Alongside interesting facts about the unicorns of yesteryear. Back in the Middle Ages, artists depicted unicorns as goat-like animals. But over time, these mystical creatures slowly began resembling nimble horses. Symbols of purity, innocence and magic, as museum director Max Tillmans explains. Gibt es heute noch Einhörner und woran erkenne ich sie? Das ist ähm, eine äußerst diffizile Frage, denn der mittelalterlichen Sagen zufolge konnten nur Jungfrauen ein Einhorn erkennen. Das heißt, in dieser Zielgruppe müssten wir uns orientieren, um die Einhörner heute zu sehen. So, all I can do is make a unicorn. Hallo, guten Tag. Ähm, können Sie mit mir Einhörner machen? Ja, aber klar. First off, we need some sugary white goodness and some cherry flavoring. Confectioner Gabi Haberkern and I mixed it all up until we get a tasty red goo. We can mold the stuff into any shape we want as long as it's still hot. If we wait too long, the mass can turn brittle. But finally, my very own unicorn sweets. I even made a lollipop. So viele Einhörner, aber wie wichtig sind denn die Einhörner für Sie? Ich mag sie. Ich mag die Form. Ich mag sie gern. Ich esse sie gern. Und ich habe auch schon welche gesehen. Na. Im Film. Ach. <lacht> Und unsere. Das letzte Einhorn ist hier ausgestorben. Aber schon in Schwäbisch Gmünd, ne? Wahrscheinlich. Auf dem Marktplatz. So it seems my search for a real unicorn is over. Mm. Life of a lollipop unicorn is quite dangerous here, not just because of the rain, but if there are any real unicorns, they are in pretty good hands here in Schwäbisch Gmünd. Because people in this South German town feel a very special connection to these mystical creatures.